ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ವಿಷಯದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎಸ್ನಂಥ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಐವತ್ತೆರಡನೇದು ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಐವತ್ತೆರಡನೆಯ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಧಿ ಏನಿದೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೂಚಕರು ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಹತ್ತು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಜನರು ಅವರ ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಚಕನಾಗಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಅವರು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಹತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಂತ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಅರವತ್ತೊಂದನೆಯ ವಿಧಿಯು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಪದಚ್ಯುತಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ಅವರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸುವವರು ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮುಂದೂಡುವ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯುವಂತಹ ಮುಂದೂಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಮೇತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಧಿವೇಶನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾರ ಅನುಮತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಸೊ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಸೂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಸೂದೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕುವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂದು ಅರವತ್ತೆರಡು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಸಂಸತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಭಾಗಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸೊ ಇವು ಮೂವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡುವಂತೆ ಸಂಸತ್ತು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂಸತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಜನಗಣತಿಯ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಡುವಂತೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವಿಧಿಯು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ಪೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸ್ಪೀಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಚರ್ಚಾ ಅವಧಿ ಕಲಾಪ ಅವಧಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಲಾಪ ನಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಕೋರಂ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸದನದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಕಲಾಪವನ್ನು ನಡೆಸುವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವರು ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಭಾಪತಿ ಅಥವಾ ಹಂಗಾಮಿ ಸಭಾಪತಿ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಕೆ ಎರಡು ಸಭಾಪತಿ ಅಥವಾ ಹಂಗಾಮಿ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಮೇತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವರು ಮಸೂದೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸೂದೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಸೂದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ಯಾರು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಸಭಾಪತಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಅದು ಮಂಡನೆಯಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸೂದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಸೂದೆಯೇ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದು ಇವರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಸೂದೆ ಪರ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಮತ ಬಂದಾಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಸೂದೆಗೆ ಈಗ ಅದು ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಸೂದೆಯ ಪರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಇತರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವರು ಮಹಾಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಕೊಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಹದಿನೈದು ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಏಳು ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ನೇಮಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಗೆ ಇವರ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಹಾಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭಾಪತಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ವಿಧಿಯ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ನೂರ ಐವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೆಯ ವಿಧಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂರ ವಿಧಿ ಸೊ ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಯಾವ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನೈದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಅಧೀನ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿರ್ಬೋದು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವುಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಯಾವ ವರ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಎರಡನೆಯದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಡಿಯ